హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సైన్స్ ఇన్ స్కూల్ ఈరోజు మనము సెవెంత్ క్లాస్లో సిక్స్త్ చాప్టర్ అయినటువంటి రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఆర్గనిజమ్స్ అనే పాఠం చెప్పుకుందాం రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఆర్గనిజమ్స్ అంటే జీవులలో శ్వాసక్రియ జీవులలో శ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ స్మాల్ మైక్రోస్కోపిక్ యూనిట్స్ కాల్డ్ సెల్స్ జీవులన్నీ కూడా కణాలు అనే అతి చిన్న ప్రమాణాలతో ఏర్పడతాయి ఎస్ఎల్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనిజం కణము అనేది జీవి యొక్క అతి చిన్న నిర్మాణాత్మక మరియు క్రియాత్మక ప్రమాణము నిర్మాణాత్మక అంటే జీవి శరీరం అంతా కూడా కణాలతో నిర్మించబడి ఉంటుంది క్రియాత్మక అంటే కణంలోనే అన్ని పనులు జరుగుతాయి కాబట్టి కణాన్ని స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆర్గనిజం అంటారు ఈచ్ సెల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనిజం పెర్ఫార్మ్స్ సర్టైన్ ఫంక్షన్స్ సచాన్స్ న్యూట్రిషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ జీవిలోని ప్రతి కణంలో పోషణ రవాణా విసర్జన మరియు ప్రత్యుత్పత్తి వంటి విధులు నిర్వహించబడతాయి టు పెర్ఫార్మ్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ద సెల్ నీడ్స్ ఎనర్జీ బట్ వేర్ డస్ ద ఎనర్జీ కమ్ ఫ్రమ్ ఈ విధులన్నీ నిర్వహించాలి అంటే కణానికి శక్తి అవసరం అయితే కణానికి ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ద ఫుడ్ హ్యాస్ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటే మనం తినే ఆహారంలో శక్తి నిల్వ చేయబడి ఉంటుంది ఇది శ్వాసక్రియ ద్వారా విడుదలవుతుంది దేఫో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ రెస్పైర్ టు గెట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఫుడ్ అందువలన అన్ని జీవులు ఆహారం నుంచి శక్తిని పొందడానికి శ్వాసను తీసుకుంటాయి అంటే మనం తినే ఆహారం నుంచి శక్తి పొందాలి అంటే శ్వాసక్రియ అనేది జరగాలి డ్యూరింగ్ బ్రీతింగ్ వీ బ్రీత్ ఇన్ ఎయిర్ దట్ ఎయిర్ కంటైన్స్ ఆక్సిజన్ మనం శ్వాసించినప్పుడు లోపలికి వచ్చిన గాలిలో ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వి బ్రీత్ అవుట్ ఎయిర్ విచ్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ మనం బయటికి వదిలే గాలిలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ ఇన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ అల్టిమేట్లీ రీచ్ టు ఈచ్ సెల్ మనం పీల్చినటువంటి గాలి శరీరంలోని అన్ని భాగాలకి చిట్ట చివరి కణం వరకు కూడా రవాణా చేయబడుతుంది ఇన్ ద సెల్స్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఎయిర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ కణాలకు చేరినటువంటి ఈ ఆక్సిజన్ ఆహారాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయటానికి సహాయపడుతుంది ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద సెల్ విత్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ కణంలో ఆహారం విచ్ఛిన్నమై శక్తి విడుదలయ్యేటువంటి ఈ ప్రక్రియను కణ శ్వాసక్రియ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటారు సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్ బతికి ఉన్న అన్ని జీవుల్లోనూ ఈ కణ శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతుంది జనరల్లీ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ సాధారణంగా రెస్పిరేషన్ రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ని వాయు సహిత శ్వాసక్రియ అంటారు అంటే ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు జరిగేటువంటి శ్వాసక్రియని ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే అవాయు శ్వాసక్రియ ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు జరిగేటువంటి శ్వాసక్రియని ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని అంటారు ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద సెల్ 
द फुड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन टू कार्बन डयाक्सइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन इन दिश प्रोसे एनर्जी इज़ रिज कण आहार अटे आहार ग्लूकोज आक्सीजन उपयोगुनी कॉबन डयाक्सइड मरी नीर विचिन्नमी मरी शक्ति अने विदल ब्रेकडउन आफ् ग्लूकोज वित् दूज आफ् आक्सीजन ईज का एरोबि रेस्परेशन इला आक्सीजन उपयोगुनी ग्लूकोज विचिन्नमे दाने एरोबि रेस्परेशन लेदा वायु सहित श्वास क्रिया अटार एग्जापल प्लांट बर्ड्स ऐनम ह्यूम इनसे दी चमीकरण द्वारा चूप्चु ग्लूकोज इन द प्रजेंस आफ् आक्सीजन कॉबन डयाक्सइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी ग्लूकोज आक्सीजन उपयोगुनी कॉबन डयाक्सइड नीर मरी शक्ति वनरोबि रेस्परेशन अटे आक्सीजन लेन जगे श्वास क्रिया अवायु श्वास क्रिया अटर फुड ईज ब्रोकन डोन विथट यूजिंग आक्सीजन ईज का एनरोबि रेस्परेशन आक्सीजन उपयोगक आहार विचिन्नमे अट्ठे श्वास क्रियन अवायु श्वास क्रिया एनरोबि रेस्परेशन अटार ब्रेकडउन आफ् फुड रिजस् ए लिटिल अमौंट आफ् एनर्जी यह विधान मत शक्ति विदल इन दबसे आफ् आक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डोन इंटू आलहा अंड कॉबन डयाक्सइड आक्सीजन लेन ग्लूकोज विचिन्न ची आलहा मरी कॉबन डयाक्सइड ऐरपड़ी दीनि चमीकरण द्वारा चपवचु ग्लूकोज इन दबसे आफ् आक्सीजन आलहा प्लस कॉबन डयाक्सइड प्लस एनर्जी आक्सीजन लेन ग्लूकोज विचिन्न ची आलहा कॉबन डयाक्सइड तो कोई मत शक्ति विदल एग्जापल ईस्ट अं सैक्टीरियास्ट सिंगि से आर्गनिज दे रेस्पैर एनरोबिकली अं ड्यूरिंग दिस् प्रोसे आलहा Because they are used to make wine and beer. East lo ane vi ek kana jivlu. Ivi avai swasa cream jarpi alcohol ne andis tai. Andi valla east lo nu wine mariu beer lo tayari lo upayagis tar. In our body, muscle cells also respire anaerobic respiration. Muscle cells respire. Anaerobically for a short time, when there is a temporary deficiency of oxygen. Manasiri ramla kuda kandara kanalu anaerobic respiration chupistai. Ipudante oxygen yoga tatkali kalopong gunna puru kodi sepu matra me iswasa kriya na jarbutai. During heavy exercise, fast running, cycling. Walking for many hours, heavy weightlifting, etc. In these situations, the demand of oxygen is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Adhikanga vyaya munchesi na puru, veganga parigeti na puru, eku seipu cycle tokki na puru, chala gantala paatu nadchi na puru, eku a baruuli attam valana. इट समय शक्ति एक्व अवसर का शक्ति उत्पत्ति चेयटा की काल आक्सीजन सरफरा तक उ दनरोबि रेस्परेशन टेक्स प्लेस इन द मजिल से टू फुलफि दिमेंड आफ् एनर्जी अब शक्ति याड पूरी कंडर कणाल अवायु श्वास क्रीम जरूता है ग्लूकोज इन मजिल से इन दबसे आफ् आक्सीजन 
lactic acid plus energy. Kandara kanala loni glucose, oxygen lena pudu, vichinan chindi, lactic acid ne, kodu motam lo, sectini vidra chestundi. When muscle cells respire anaerobically, the muscle cramps occur. Anaerobic respiration jaripeta pudu, kali yoka kandara lo, pataitan jarutundi. Because in anaerobic respiration, the partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. In the kante, anaerobic respiration low, glucose pakshikanga vichinan chandatam valna, lactic amlam utpataitundi. E lactic amlamo cheritam valna, kandaralu pataitan jarutundi. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Hot water bath or massage improves circulation of blood. Sorry, ikkada H ku badulu B, B O T padindi, H O T hot water. Vedi neeti snanamu leda massage chesin tarvata mana kandaralu pattayite ninchi upasamanam pondutamu. Vedi neeti snanamu leda massage rakta prasarnanu mergu paristundi. The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. E vedinit is nanamu lay the massage falitanga kandarala kanalaki oxygen sarafara pergutundi. Oxygen sarafara falitanga lactic kamlamu pootiga carbon dioxide maru niruga vichina maitundi. Breathing ante swas in chetamu. Ok activity chopukunda. E activity ni me teacher la samaksham lone chayali. Close your nostrils and mouth tightly and look at the watch. Me nasika randhralani ante mukukunde randhralani note ni gattiga musi unchi gadia rani chudendi. Note down the time for which you could hold your breath. Miru మీ స్వాసను ఎంత సేపు నిలుపుకోగలిగారో గమనించండి నౌ యు నో దట్ యు కెన్ నాట్ సర్వైవ్ ఫర్ లాంగ్ టైం వితౌట్ బ్రీతింగ్ దీని ద్వారా మనము శ్వాస లేకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించలేము అని తెలుస్తుంది బ్రీతింగ్ మీన్స్ టేకింగ్ ఇన్ ఎయిర్ విత్ మోర్ ఆక్సిజన్ అండ్ గివింగ్ అవుట్ ఎయిర్ విత్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ with the help of respiratory organs. Swasin chetamu anaga Swasa avayavala sahayinto Oxygen adhikanga unna galini thieskoutam Mariyu Carbon dioxide adhikanga unna galini viridula chayitam Galini lopaliku thieskoutan ni Inhalation antaru Bite ki vodalta ni Exhalation antaru Inhalation The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. And the adhikanga oxygen to unna gali ni seriran low palik thiesko uta ni inhalation and taru. Exhalation Giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. And the carbon dioxide అధికంగా ఉన్న గాలిని విడుదల చేయటాన్ని ఎక్సలేషన్ అంటారు ఇట్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ విచ్ గోస్ ఆన్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనిజం ఈ శ్వాసక్రియ అనేది జీవులలో అన్ని వేళల జీవితాంతం జరిగే ఒక నిరంతర ప్రక్రియ జ్యూరింగ్ బ్రీతింగ్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ take place alternately a breath means one inhalation and one exhalation breath is equal to inhalation plus exhalation manam swasinche samayamlo 
ఇన్హలేషను మరియు ఎగ్జలేషను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక శ్వాస అంటే ఒక బ్రీత్ అంటే ఒక ఇన్హలేషను మరియు ఒక ఎగ్జలేషను ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ పర్సన్ బ్రీత్స్ ఇన్ ఏ మినిట్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ద బ్రీతింగ్ రేట్ ఒక వ్యక్తి ఒక నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు శ్వాసిస్తాడో దానిని శ్వాసక్రియ రేటు బ్రీతింగ్ రేట్ అంటారు ఆన్ యాన్ యావరేజ్ యాన్ అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎట్ రెస్ట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ టైమ్స్ ఇన్ ఎ మినిట్ సరాసరిగా ఒక వయోజనుడైన వ్యక్తి నిమిషానికి పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది సార్లు ఊపిరి పీల్చుతాడు జ్యూరింగ్ హెవీ ఎక్సర్సైజ్ ద బ్రీతింగ్ రేట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పర్ మినిట్ తీవ్రమైన శారీరక శ్రమ చేసినప్పుడు నిమిషానికి శ్వాసక్రియ రేటు ఇరవై ఐదు సార్ల వరకు పెరుగుతుంది వెన్ వీ ఎక్సర్సైజ్ నాట్ ఓన్లీ డూ వీ బ్రీత్ ఫాస్ట్ వీ ఆల్సో టేక్ డీప్ బ్రీత్స్ అండ్ దస్ ఇన్హేల్ మోర్ ఆక్సిజన్ మనము వేగంగా ఊపిరి పీల్చడమే కాకుండా దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాము ఇట్ స్పీడ్స్ అప్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ మోర్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ దెన్ వీ ఫీల్ హంగ్రీ ఆఫ్టర్ ఏ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇలా ఎక్కువసార్లు శ్వాస తీసుకోవటం వలన ఆహారం విచ్ఛిన్నం అవటం వేగంగా జరుగుతుంది మరియు ఎక్కువ శక్తి విడుదలవుతుంది అందువలనే శారీరక శ్రమ తర్వాత మనకి ఆకలి అనేది ఎక్కువ అవుతుంది మిగతా పాఠాన్ని సెకండ్ పార్ట్లో చెప్పుకుందాం ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ